Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале Зорбан. Сегодня мы с вами будем проходить игру, которая называется Операция Ханоя. Игра уматовая, ну там боевик. И сейчас я для этой игры буду делать превью и параллельно разговаривать с вами. Так, в первую очередь... Подредактируем основной файл. В общем, операция Хано. Это черно-белая такая игрушка. Но интересная. Вы все события увидите в игре. Ну, поржать там тоже можно с нее, с, особенно со всех персонажей, э, которые на нас нападают. Так, тут сохранили. Вы уже, наверное, заметили, что я немного поменял стиль озвучки. Э, всех игр. Вы напишите в комментариях, мне просто очень любопытно знать, ну, как вам нравится это или нет. Если нет, что-то будем менять. Так, накладываем изображение. Да, там операция Ханоэ. Довольно-таки тяжелая игрушка, особенно последний уровень, там завал. Валят там нормально. Так, вставляем логотип. И в принципе можно начинать играть. Кстати, сейчас вот сюда его засунем. Сделаем его чуть поменьше, компактнее, вот так вот. Так, кстати, э, сделала эту игрушку компания премьер так ну что друзья в принципе сохраняем сейчас это превью и превью готово и мы начинаем сражаться там бойня сумасшедшая короче начинаем играть погнали Ой, 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 так кричат те, что находятся на заднем игровом экране. Друзья, эта игра называется Operation Hanoi, и здесь очень жарко, так что жопу плавится. Нам, как всегда, поставили задачу уничтожить эту кучу подвоненных индейцев с квадратными головами. Именно они кричат «Ауэй!» 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 Когда их убиваем из оружия. На переднем плане игрового экрана совершенно безэмоциональные и хладнокровные убийцы, воины. Но почему-то, когда их убиваешь, у них вылетает изо рта какая-то фигня. Возможно, они начинают блевать тем, что кушали сегодня утром. Таких персонажей целая игра. Да, к нам в гости пожаловались самолеты и наземная техника, с которой надо справляться при помощи бомб. Мы видим ниже на панели рожу нашего главного персонажа. Очень недовольная физия, когда нам дают по сраке. Сейчас мы поговорим о истории этой игры. Это 1985 год. Вы офицер армии свободы Чин Клая, героического генерал, который привел вашу страну к восстанию и свержению деспотичного империалистического повелителя. Теперь, когда мир наконец воцарился на земле после поколений конфликтов, голода и отчаяния, вы должны пойти и помочь своим родным товарищам из Кампучии, отделенные от вас только неестественными барьерами политической границей. 
они были захвачены злобными силами деспотичного диктатора Ли Хо Фук. Деревни были стерты с лица земли и посевы сожжены. Эти условия вынуждают население работать в условиях рабства в нефритовых рудниках, которые грабят Ли Хо Фук. Это делается для того, чтобы продать ближневосточным торговцам оружие, которые, в свою очередь, поставляют детали для нового супертанка, замаскированные под механические детали для нефтеперерабатывающего завода. С помощью этого супертанка Ли намерен подчинить себе прилегающие территории. Этот деспот не остановится ни перед чем, чтобы разжечь огонь своей безумной жаждой власти. Вы должны возглавить небольшой, но скрытный отряд «Командос», чтобы захватить и уничтожить супертанк. Успех вашей миссии приведет к концу Лихофука. Тираническая диктатура. Неудача наверняка приведет не только к продолжению порабощения жителей Кампучи, но и к порабощению окрестной земли. Перед тем, как приступить к своей миссии, вас вызывают в частная аудиенция в президентском дворце Чинг Лая. Он желает тебе удачи, но также говорит вам, что нет смысла возвращаться домой без успеха. Инструкции по игре. Вооруженные только вашей автоматической винтовкой и горсткой гранат, вы и ваши люди должны добраться до порта Чедуба, где находится супертанк. По пути вы должны пересечь реку Меконг в самом узком месте. Это потребует от вас захвата гарнизона Нгоклиах. После этого вы должны пересечь опасные джунгли Тулисап, где вы, вероятно, столкнетесь с партизанскими отрядами Ли. Вы можете преодолеть их. Вы должны сделать свой путь к Чедубе, чтобы захватить и уничтожить супертанк. Друзья, я хочу вам сказать, что эта игра – полная жопа. Здесь очень трудно пройти всех этих боевиков с квадратными головами. Вы даже не представляете, и они тоже, что творится у них в мозгах. Но мы должны победить эту войну против толпы, которая жаждет подстрелить нас. Мы приближаемся к концу первого уровня, и вы только посмотрите на этих трех дружбанов, которые не успели умереть, а мы не успели их подстрелить. Мы переходим к началу второго уровня игры, и здесь нам будет не легче. Друзья, во втором уровне игры все по-прежнему. Нас хотят завалить кучка долбанных боевиков. Их много, а я один. Все как всегда, как в фантастическом триллере. Побеждаем только мы. Наша основная цель, чтобы не потерять жизнь, надо собирать падающие на парашютах аптечки и боевые запасы гранат с патронами для нашего оружия. Если всего этого не брать, нам будет грустно, и мы умрем, не пройдя эту игру. С левой и правой стороны – это наша лента с патронами, которая заканчивается очень быстро при стрельбе. Главное, чтобы у нас был заряд бомб, который на парашютах спускается под значением ТНТ, не забываем брать аптечки. Будет здоровье у нас, тогда у них будет жопа.
правой стороны располагается наша энергия. Когда она станет красной, мы умрем. Но мы не должны допустить этого. Мы подходим к концу этого уровня и переходим к следующему. Это значит, что конец игрового этапа с этими придурками близок. На все равно удастся завалить квадратные головы, и мы победим в этом неравном бою.
Честно говоря, я ожидал большего от этой игры, но, к сожалению, это конец, и мы, как всегда, победили. Друзья, не забудьте подписаться на мой канал и включить колокольчик для того, чтобы не пропустить новое видео прохождения игр на платформе ZX Spectrum. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, а до следующего ролика. Пока.